నమస్కారం శిల్పా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు క్షేత్రస్థాయి పర్యటన ప్రజల్లో సామాజిక మార్పు తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చిన కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ కోటా వీధిలో మున్సిపల్ పాఠశాలల ఆకస్మిక తనిఖీ విద్యార్థులు యూనిఫామ్ తో హాజరయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఎంఈఓ బ్రహ్మం నాయక్ దేవనగరి అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ లో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పరిశీలన కోవిడ్ టీకాను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ త్రివర్ణ పతాకాన్ని కొనియాడిన నేతలు చింతల మోహన్ రావు చింతలయ్య ప్రతిరోజు ప్రజలతో మమేకమై చైతన్యం తీసుకురావడంతో పాటు సామాజిక మార్పు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా తీసుకోవాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకట కృష్ణ పిలుపునిచ్చారు వాటర్లో ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు పర్యటించి సమస్యలు తెలుసుకోవాలని చిన్నపాటి సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారం చూపాలని కమిషనర్ సూచించారు క్లీన్ నంద్యాల కార్యక్రమంలో భాగంగా మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కాలువ సరస్వతి సచివాలయ కార్యదర్శులు వాలంటీర్లతో కలిసి పదమూడవ వార్డులో పర్యటించారు రోడ్లు కాల్వలు పారిశుద్ధ్య పనులు నీటి సరఫరాపై ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు పరిసరాల పరిశుభ్రతపై పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం కమిషనర్ మాట్లాడుతూ సచివాలయ సిబ్బంది తప్పనిసరిగా వార్డుల్లో పర్యటించాలని లేని పక్షంలో ఫిర్యాదులు వస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు ఉంటే మున్సిపల్ కౌన్సిల్ తీర్మానం తీసుకుని పరిష్కారం చూపుతామన్నారు అనంతరం కౌన్సిలర్ కాల్వ సరస్వతి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు నాగరాజు తదితరులు మాట్లాడుతూ వార్డు సమస్యలపై కమిషనర్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు చెప్పారు వార్డుల్లో నెలకొన్న సమస్యలకు త్వరితగతిన పరిష్కారం చూపుతామని కమిషనర్ హామీ ఇచ్చినట్లు వారు తెలిపారు మనం ప్రతిరోజు కూడా సచివాలయ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకి మరింత మెరుగైన సేవలు సత్వరం అందాలి అది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం దానిలో భాగంగానే ఈ సచివాలయం ఉన్నటువంటి తొమ్మిది మంది సెక్రటరీలు కానివ్వండి అదేవిధంగా వాలంటీర్లు దీనికి కాబట్టినటువంటి గౌరవ పంచ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా వార్డు పరిధిలో అన్ని వార్డులో వార్డుల ప్రతి తీరితే కనుక సమస్యలన్నీ అర్థం చేసుకోవటము ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం కనుక్కోవటము ఒకవేళ ఆర్థికంగా ముడిపడి ఉంటే కనుక అటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా కౌన్సిల్ ద్వారా ఉన్నటువంటి నిధుల లభ్యతను బట్టి పరిష్కారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం జరగాలి కాదు ముందు ఈ సమస్యలకి చాలా సమస్యలు గమనించింది ఏంటంటే ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు అంటే పెద్ద ఇష్యూస్ కాదు రెండవది అంటే పబ్లిక్లో సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్లో చేంజ్ రావటం ఇటువంటి కారణాలనే ఉన్నాయి అటువంటి సోషల్ చేంజ్ రావటానికి వీలుగా ఇటువంటి పర్యటన అనేది ప్రతిరోజు చేయాలి వాళ్ళు అదేవిధంగా వాళ్ళని కూడా అందరికీ ఆదేశాలు ఇచ్చాము డెఫినెట్గా ప్రతిరోజు ఈ తొమ్మిది మంది సెక్రటరీ తిరుగుతారు ఎక్కడైనా సెక్రటరీ కనుక ఉదయం పూట వార్డులో తిరగలేదనే కంప్లైంట్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా వస్తే మా యొక్క సెక్రటరీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ పాయింట్ అది రెండవది దీనిలో భాగంగానే శానిటేషన్లో కూడా మరింత మెరుగ్గా విధానాలు అమలు చేస్తున్నాం ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి పుష్కాట్ వ్యవస్థ స్థానంలో మా ఆటో వస్తుంది ఆటో ద్వారా డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కువ మంది ఒక్క ప్రమేయం లేకుండా పక్క డైరెక్ట్గా ఇంట్లో నుంచి ఆటోలోకి వచ్చే విధంగానూ ఆటో నుంచి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్కి వెళ్ళే విధంగాను ఎక్కడా కూడా మనిషి ఎవరు కూడా చెత్తని చేత్తో ముట్టుకునే అవకాశం లేకుండా ఉండే వ్యక్తి తీసుకొస్తున్నాము దానికి సంబంధించి కూడా ముందస్తుగా ఒక రెండు నెలల పాటు పబ్లిక్ అందరిలో కూడా ఏవైనా చేయటము మూడు బుట్టలు పెట్టాలని చెప్పటము తడి చెత్తని విడిగా ఇవ్వాలని చెప్పటము ఆ విధంగా విడిగా ఇవ్వకపోతే పెనాల్టీలు విధిస్తామని చెప్పటము ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము డెఫినెట్గా వన్ మంత్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయకపోతే అటువంటి ప్రజలపైన కూడా తప్పనిసరిగా పెనాల్టీ విధిస్తాం అదేవిధంగా చెత్త కాలవల్లో కూడా విపరీతంగా చెత్త వేస్తున్నారు కాలవల్లో నీళ్లు మాత్రమే వెళ్ళాలి చెత్త వేయకూడదు ఎవరింటి ముందు కనుక చెత్త కాల కనబడితే అది వాళ్ళ సంపద కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఆ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఈ డ్రైనేజ్ తీసుకెళ్లే వ్యవస్థ తీసేస్తాం ఎందుకంటే ఎవరింటి ముందు కాలమని వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకునే కార్యక్రమం చేయాలి ఇది కూడా అవసరం 
ఇటువంటి కార్యక్రమం చెబుతూ లైటింగ్ కానివ్వండి వాటర్ సప్లై కానివ్వండి ఇటువంటి సంస్థకి చూస్తున్నాం నమస్కారము ఈరోజు పదమూడవ వాటర్కు మా కమిషన్ సార్ పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి మా సమస్యలన్నీ తెచ్చుకొని ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ మున్సిపాలిటీ కాలువలు కానీ అంతా చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి దాని గురించి సార్ ఇక్కడ పర్యటనకు వచ్చారు సార్కి ధన్యవాదములు కమిషనర్ గారిని పిలిచిన వెంటనే పదమూడవ వార్డుకు వచ్చి విజిట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం ముందుగా మా వార్డు చాలా పెద్దది మిగతా వార్డుల కన్నా టౌన్లో ఉండే నలభై రెండు వార్డుల కన్నా పదమూడవ వార్డే లెంతీగా అంటే ఎక్కువ పొడుగులో ఉన్నది ఆడొక ఇల్లు ఆడొకళ్ళు పద్మావతి నగరు భతమాత టెంపులు టెక్క తర్వాత రాజ్ టాకీస్ కాణిజీ రోడ్డు శ్రీనివాసనగర్ రోడ్డు టీటీడి రోడ్డు ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ప్రాంతము కాబట్టి శానిటైజర్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా వర్కర్స్ కానీ తర్వాత ఈ పైప్ లైన్ రిపేర్ వాళ్ళు కానీ మాకు మాత్రం ఎక్కువగా కేటాయించాలని ఇందు మూలంగా సార్కు తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు పదమూడవ వాడికి నిమ్మల మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు తీసుకొచ్చారు సార్కి మా వార్డు సమస్యలన్నీ వినియోగించాము సారు ఆ సమస్యల వెలుగు స్పందించారు వాస్తవంగా మేము కమిషనర్ గారిని కోరేది ఒకటే సార్ మా వార్డు చాలా పెద్ద వార్డు దాదాపుగా నాలుగు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఎయిటీ ఫిఫ్త్ రోడ్డు కొట్టినప్పుడు కూడా ఎక్కువ నష్టపోయింది మా వాడికి సంబంధించిన జనాలే ఆ రోడ్డు ఎయిటీ ఫిఫ్త్ రోడ్డు కొట్టి ఆ కాలువలు హైట్ కట్టి రోడ్డు హైట్ వేయడం వల్ల దాదాపుగా ఏరియా అంతా ఎక్క ఏరియా అంతా డౌన్ అయిపోయింది దానికి సంబంధించి మురికి కాలువలు కానీ రోడ్లు కానీ కొద్దిగా ఆలోచన చేసి మాకు కేటాయిస్తే కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనేది మా చిన్న విన్నపం అలాగే పద్మావతి నగర్లో కూడా దాదాపుగా మాకు ఇంతకుముందు సగమే ఉండింది ఇప్పుడు పూర్తిగా కేటాయించారు మాకే అక్కడ కూడా సీసీ రోడ్లు డ్రైన్లు దాదాపుగా సగం ఏరియా పెండింగ్ ఉంది సార్ అది కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన క్లాబ్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా గోరనెల్లి కమిషనర్ గారు మన గోరనెల్లి కమిషనర్ కౌన్సిలర్ గారు మన వాటిలో పర్యటించడం జరిగింది అందులో భాగంగా కమిషనర్ సార్ గారు సూచించిన సమస్యలన్నింటిని పరిష్కార మార్గాలన్నింటి త్వర త్వరగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని అందరికీ తెలియజేయండి ఆదేశాల మేరకు వంటిపూట బడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు మండల విద్యాశాఖ అధికారి బ్రహ్మం నాయక్ తెలిపారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు పాఠశాలలు నిర్వహించి భోజన అనంతరం విద్యార్థులను పంపాలని ఆయన సూచించారు స్థానిక కోట వీధిలోని పురపాలక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉర్దూ పాఠశాలను గురువారం ఎంఈఓ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణంలోని టాయిలెట్లు వంట గదులు మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యతను ఆయన పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు వేలను పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తప్పనిసరిగా ప్రతి విద్యార్థి యూనిఫామ్ తో ప్రార్థనా సమయానికి రావాలని ఆయన ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు తెలుగు మీడియం ఉర్దూ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు విజిట్ చేయడం జరిగింది పాఠశాల ఇక్కడ చూస్తే పాఠశాల ఆవరణం అంతా చాలా బాగుంది తర్వాత టాయిలెట్స్ అవన్నీ కూడా పరిశీలించాను టాయిలెట్స్ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి ఆయా ఆయాలు కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు మిడ్ డే మీల్స్ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది మిడ్ డే మీల్స్ కూడా బాగా టేస్టీగా ఈరోజు పులగం వండడం అనేది జరిగింది పులగం చట్నీ బాగా టేస్టీగా ఉన్నాయి పిల్లలను కూడా అడిగాను మిల్స్ కూడా బాగుంది నేను రెండు చెక్ చేశాను బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆరు బయట వండుతున్నారు అది తప్పు నేను అది ఆ విషయమే కూడా హెడ్ మాస్టర్ కూడా అడగడం జరిగింది వంట ఏజెన్సీ వీళ్ళని కూడా అడగడం జరిగింది అక్కడ రెండు కిచెన్ సెట్లు ఉన్నాయి ఆ కిచెన్ సెట్లో నేను వండాలి కిచెన్ సెట్లకు తాళం వేసి ఉంది అక్కడ ఏదో శానిటైజర్ పెట్టామన్నారు కానీ అవి ఇమీడియట్గా అవి పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అవి తీపిచ్చేసి అక్కడే ఖచ్చితంగా వంట కిచెన్ చెట్లోనే వండేటట్లుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాము అందుకు అది మినహా మొత్తం టోటల్గా వచ్చేసి టీచర్స్ అంతా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు పిల్లలు కూడా రెగ్యులర్గా బయటకు వస్తున్నారు అది హ్యాపీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎంతైతే రోల్ ఉందో అంతమంది పిల్లలు బయటికి రావాలి అది మన ప్రధానంగా మనం కోరుకునేటువంటిది ప్రతిరోజు కూడా అటెండెన్స్ వస్తేనే మీరు వేసి అటెండెన్స్ మీరు యాప్లో పంపించాలి అది మీ బాధ్యత డైలీ కూడా ఓకే అంటే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పాఠశాల ఆవరణం అంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంది ఇప్పుడు కోవిడ్ నిబంధనలు కూడా బాగా చక్కగా పాటిస్తున్నారు శానిటైజరు తర్వాత మాస్క్ కూడా పిల్లలు వేసుకున్నారు తర్వాత అక్కడ హ్యాండ్ వాష్ కూడా బాగా పరిశుభ్రంగా ఉంచారు ఎక్కడ కూడా మనకు అపరిశుభ్రంగా అనేది ఉన్నట్టు కనపడలేదు జిల్లా వ్యాప్తంగా తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన అధికారుల ఆదేశాల మేరకు వట్టిపూట బళ్ళు ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం కావడం జరిగింది వేసవి ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల 
విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలుగుతున్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈరోజు నుంచి ఒకటి నాలుగు ఇరవై ఒకటి నుంచి వంటిపూట బళ్ళు అంటే సింగిల్ సెషన్ పాఠశాలలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలల్లో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు కరస్పాండెంట్ ఈ విషయాన్ని గమనించుకోవాలి పిల్లలను ఉదయం సెవెన్ థర్టీ పాఠశాల ప్రారంభమై పన్నెండున్నరకు పాఠశాల క్లోజ్ అవుతుంది మధ్యాహ్న భోజనం కూడా మనకు పన్నెండున్నరకి ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి పిల్లలకందరికీ కూడా మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డించాలని చెప్పి మనకి ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి పిల్లలకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భోజనం పెట్టించి పంప వాళ్ళు తిన్న తర్వాత ఇంట్లోకి పంపించాలని చెప్పి నేను అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా మనకి ఈ వంటి పూట పడలేన నిర్లక్ష్యం అనేది లేకుండా పిల్లలందరూ కూడా సమయానికి పాఠశాలకు వచ్చినట్టుగా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అలాగే పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఉంది తర్వాత నేను ఇక్కడ గమనించినటువంటి రెండు పాఠశాలలో కూడా విద్యార్థులు యూనిఫామ్ మనం ఎప్పుడూ ఇచ్చాం అయినా కానీ పిల్లలు ఇంకా యూనిఫామ్లో వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా కనపడ రాని వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా కనపడుతుంది వస్తున్న వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను పేరెంట్స్కు తర్వాత హెడ్ మాస్టర్కి టీచర్లకు కూడా చెప్పాను ఖచ్చితంగా పిల్లలందరూ బడికి వచ్చినప్పటికీ యూనిఫాము షూ ఉండాలి బ్యాగ్ ఇవన్నీ వీటితో మనకి ఏవైతే జగనన్న విద్యా కానుకలు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా వాటితో ఖచ్చితంగా బయటకు రావాలని చెప్పి వీళ్ళకి అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా యూనిఫామ్లు వచ్చినట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాలా నేటి నుంచి ప్రతి వార్డు సచివాలయంలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకట కృష్ణ తెలిపారు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని పీపీ యూనిట్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లు వార్డు సచివాలయాల్లో చేపట్టిన వ్యాక్సినేషన్ ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కమిషనర్ సూచించారు పట్టణంలోని దేవనగర్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ క్యాంప్ ను వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు శోభారాణి దేవనగర్ భాషతో కలిసి కమిషనర్ గురువారం పరిశీలించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ వాటి సచివాలయాల్లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నిరంతరాయంగా కోవిడ్ టీకా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు రెండు నెలల్లో రెండు మార్లు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తారని తప్పనిసరిగా నలభై ఐదు ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు రెండు మార్లు టీకా తీసుకోవాలని వారు కోరారు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి దుష్పరిణామాలు లేవని వ్యాక్సిన్ ఎంతో సురక్షితమని వారు పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు నుంచి ప్రతి వార్డు సచివాలయంలో కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేయాలి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఈ రోజున మన దానికి సంబంధించినటువంటి ఆరు వార్డుల్లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా నిరంతరాయంగా ఈ యొక్క కరోనా వ్యాక్సినేషన్ టీకాలను ఇస్తారు నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పైన వయసు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విధంగా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవడానికి సంబంధించి కూడా గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యుల్ని అదేవిధంగా వార్డు సెక్రటరీ సెక్రటరీని ఇతర ప్రజలందరినీ పాడటం జరిగింది మా ఉద్దేశం ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్క వార్డు సచివాలయంలో కూడా ఒక్కసారి కనుక మనం కనుక పెడితే కనీసంగా ఏడు వందలు అంటే రెండు నెలలు కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలి ఒకసారి మనం వాళ్ళు పెట్టామంటే మళ్ళీ వచ్చే నెలలో ఒకసారి వస్తుంది అంటే అంటే రెండు నెలల్లో రెండుసార్లు మాత్రమే వార్డులు పెడతారు ఆ రెండు సార్లు పెట్టినప్పటికల్లా వార్డులో ఉండేటువంటి రెండు వేల మంది సుమారు కవర్ అవ్వాలి అంటే ఒక ఎట్లీస్ కనీసంగా సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ రావాలి కాబట్టి బాగా ప్రచారం చేస్తున్నాం ఈరోజు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటున్నారు అలా నేను కూడా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డోస్ అయిపోయింది సెకండ్ డోస్ కూడా వేసుకున్నాను నేను కాబట్టి దాని కోవిడ్ అనేది సురక్షితంగా ఉంది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు వేసుకోవాలి ఐదు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్తో అదేవిధంగా పీపీ యూనిట్ వీటితో పాటు వారంలో ఐదు రోజులు ఓన్లీ ఒక మంగళవారము అండ్ శుక్రవా ఫ్రైడే శుక్రవారం మినహా ఈ రెండు రోజులు మినహా మిగిలిన నాలుగు రోజులు కూడా అన్ని సచివాలయాల్లో రోజుకి ఆరు సచివాలయాల్లో మనం ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకటి సచివాలయాలు రెండు మన యొక్క అర్బన్ క్లినిక్స్లో రెండింటిలో కూడా వేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరికి దగ్గరగా ఏ ప్లేస్ ఉంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి వెంటనే వేయించుకోవాలి సచివాలయంలో వ్యాక్సినేషన్ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది ప్రతిష్టాత్మకంగా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న మన ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారు కూడా ఈరోజు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం జరుగుతోంది అందుకుగాను ఈ రోజు ఈ రోజు నుండి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన ప్రజలందరికీ ఈ రోజు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో తీసుకుని సచివాలయంలో వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు దయచేసి ప్రజలందరూ ఇందుకు సహకరించి నలభై ఐదేళ్ళు దాటిన దాటిన వాళ్ళందరూ 
దయచేసి సచివాలయం దగ్గర వచ్చి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాల్సిందిగా అందరికి మనవి చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సచివాలయం ఆధ్వర్యంలో కోవిషీల్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నలభై ఐదు సంవత్సరాల దాటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాల్సింది కోరుచున్నాము కిషోర్ ముప్పై తొమ్మిదో వార్డు నుంచి పోటీ చేసిన అభ్యర్థి వెంకటలక్ష్మిని ఈరోజు వాలంటరీలు పింఛను ఒకటే తేదీ పింఛను ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళల్లో నేను పాలు పంచుకోవాలని మన వార్డుకు తిరగాలని నేను తిరిగిస్తున్నాను జగనన్న శిల్పామోహన్ రెడ్డి రవి కిషోర్ ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర అన్న నాగిని రెడ్డి మేడం శిల్పామోహన్ రెడ్డి అన్న సారు అందరూ కలిసి మనకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను మన వార్డు ప్రజలు అఖండ మెజార్టీతో నన్ను గెలిపించి ఇంత ప్రజలంతా నాకు సహకరించినందుకు వాళ్ళకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మా ఫ్యూచర్లో నేను కూడా పాల్గొనగా నేను ఒక భాగస్వామిని కావాలని నాకు సంతోషంగా ఉంది వాటికి తిరుగుతుంటే వాళ్ళు చెప్పే ప్రతి కార్యక్రమాలు సేవలు ఇంకా ఏమి కాలువలు ఇవి అన్నీ చెప్తున్నారు సమస్యలు జగన్ అనే వెట్టు పథకాలన్నీ ప్రజలకి ఇంకా ఎంత దగ్గరికి తీసుకుపోవాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను అందుకు మా వార్డు ప్రజలందరి తరఫున మాకు ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే కానీ మా వార్డు సమస్యలన్నీ తీర్చాలని శిల్పారా వెన్నలకు అందరికి చెప్పాలని కూడా నేను ప్రయత్నిస్తాను బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక పెట్టుబడిదారులకు కార్పొరేట్ సంస్థలకు లాభాలు చేకూర్చేలా వివరిస్తుందని సిఐటియు నాయకులు లక్ష్మణ్ నాగరాజు తోట మద్దులు ఆరోపించారు ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ సరళీకరణ పేరుతో వేగవంతంగా సంస్కరణలు చేపడుతూ కార్మిక హక్కులు కాలరొస్తోందని వారు విమర్శించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా సిఐటియు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు కార్మికులతో కలిసి స్థానిక గాంధీ చౌక్ లో ఆందోళన చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం విధానాలను నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఏళ్లుగా కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న నలభై నాలుగు కార్మిక చట్టాలను నాలుగు కోట్లుగా కుదింపు చేయడం తగదన్నారు నాలుగు కోట్లు చేస్తూ కార్పొరేట్ సంస్థలకు పెట్టుబడిదారులకు కార్మికులను బానిసలుగా చేయాలని చూస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి నష్టం కలిగించే చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వము ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్నటువంటి నలభై నాలుగు చట్టాలను నాలుగు కోట్లుగా విభజించి పెట్టుబడిదారులకు కార్పొరేట్ సంస్థలకు కార్మికులను బానిసలుగా చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తూ చేసింది కాబట్టి వీటిని వ్యతిరేకిస్తూ నాలుగు కోట్ల ప్రతులను ఈరోజు దగ్గం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటికైనా మోడీ గారు ఆలోచించుకోవాలి కార్మికుల సంక్షేమమా పెట్టుబడిదారులకు కార్పొరేట్ల సంక్షేమమా ఆలోచించుకోవాలి కార్మికులను బానిసలుగా చేయాలని చూస్తే సహించేది లేదు కార్మికులకు ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా సిఐటి ఆధ్వర్యంలో పోరాటం కొనసాగిస్తుంటాము సమ్మె వేసే హక్కు లేదు ఎలాంటి హక్కు లేదు యాజమాన్యం చెప్పిందే చేయాలా యాజమాన్యం ఇచ్చిందే తీసుకోవాలని చెప్పేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి చట్టాలను సిఐటిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం అదేవిధంగా వలస కార్మికుల కోసం చేయించినటువంటి చట్టాన్ని కూడా వాళ్ళు తారుమారు చేసి వాళ్ళకు ఎలాంటి హక్కు లేకుండా చేసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి విధానాలను మానుకోవాలా ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరచాలా లేని పక్షంలో కూడా ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో మోడీ ప్రభుత్వానికి నాలుగు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల్లో కూడా కార్మికులంతా కూడా ఏకతాటి పైకి వచ్చి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈరోజు ఎక్కడైనా పాత చట్టం ప్రకారము కార్మికులు ఎక్కడైనా సమ్మె చేయాలంటే ఆరు వారాల ముందు నోటీస్ ఇచ్చి ముప్పై రోజుల తర్వాత ఆ పద్ధతుల్లో సమ్మె చేసే హక్కు ఉండేది కానీ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అరవై రోజులకు ముందే సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వాలా ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకొని సమ్మెకి పోవాలని చెప్పి పద్ధతులు చెప్తుంది అట్లే ఫిక్స్డ్ టర్మ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది ఒక కోడ్ దాని ప్రకారం ఇన్ని నెలలు మాత్రమే కార్మికుని ఉద్యోగుని పనిచేయించుకోవాలని చెప్పి ముందే ప్రభుత్వం కానీ సంస్థ కానీ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అని చెప్పే పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వం చెప్తుంది అంటే దీంట్లో ఆరు గంటలు ఆరు నెలలు మాత్రమే పనిచేయాలి కార్మికుడు అంటే ఆరు నెలలు మాత్రమే ఆ కార్మికుడితో పనిచేయించుకోవాలి ఆరు నెలల తర్వాత తీసేసినా ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదని చెప్పి పద్ధతులు చెప్తుంది అట్లా వలస కార్మికులకు సంబంధించి గతంలో రెగ్యులర్ కార్మికులకు ఇచ్చినటువంటి అన్ని రకాల వేతనాలు ఇవ్వడంతో పాటు 
అన్ని ప్రదేశాల్లో సౌకర్యం కల్పించాలి నివాస ప్రాంతాల్లో కూడా ఆ పద్ధతుల్లో గృహం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి చట్టాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే నివాస ప్రాంతాల చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చి కేవలం పిఎఫ్ఈఎస్ఐ మాత్రమే ఇతర కార్మికులకు సమానంగా ఇస్తాం తప్ప మిగతా సౌకర్యాలు కల్పించమని చెప్పి పద్ధతుల్లో చెప్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంట్లో ఉన్న నలభై నాలుగు చట్టాలను కార్మికుల చట్టాలను నాలుగు కోట్లుగా విభజించి కార్మిక హక్కులను కాలరాసే విధంగా పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేయడం జరిగింది అట్లనే రాష్ట్రాలు అయితే ఈ కార్మిక చట్ట చట్టాల కోట్లను మేము వాయిదా చేస్తామంటారు వాయిదా చేయడం కాదు కార్మికులకు నష్టం కలిగించే ఈ నాలుగు కోట్లను వెంటనే ఉపసంహరించుకొని రద్దు చేసేంత వరకు రాష్ట్రాలు కూడా మాకు కార్మికులకు సహకరించాలని మేము సిఐటిగా కోరుతున్నాము కరోనా వైరస్ కట్టడికి ప్రజలు సహకరించాలని తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించడంతో పాటు భౌతిక దూరం పాటించాలని సిపిఐ నాయకులు బాబా ప్రకృతి పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ నిబంధనలు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించి ప్రాణాపాయం లేకుండా తమతో పాటు కుటుంబాలను కాపాడుకోవాలని ఆయన కోరారు సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని పలు వార్డుల్లో నాయకులు మాస్కులు పంపిణీ చేసి వైరస్ కట్టడిపై అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ పట్టణంలో గుంపులు గుంపులుగా తిరగవద్దని తప్పనిసరిగా తరచూ శానిటైజ్ చేసుకోవాలని సూచించారు వార్డు సభ్యులు తరచూ ప్రజలతో కలిసిపోయి ప్రజలు సామాజిక మార్పు తీసుకురావాలని వీధుల్లో పరిశుభ్రత పాటించేలా చైతన్యం తీసుకురావాలని సిపిఐ నాయకులు కోరారు నంద్యాల పట్టణంలో కరోనా మహమ్మారి రెండవసారి తినిపిస్తున్న సందర్భంగా సిపిఐ పార్టీ ప్రజలకందరికీ మాస్కులు ధరించి జాగ్రత్తగా ఉండి తన ప్రాణాలు కాపుకోవాలనే ఒక ధ్యేయంతో నంద్యాల పట్టణంలో అన్ని వార్డులలో సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యం పట్టణ సమితి ఆధ్వర్యంలో మాస్క్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది విధానంగా మనం చూస్తున్నాము ఎక్కువ శాతము మనం గుంపులుగా తిరిగి ఎక్కడంటే అక్కడ మురికాలుగా ఉండి అదేవిధంగా చాలా పట్టణంలో కూడా నూతన ఎన్నికైన కౌన్సిల్ కూడా నూతన ఎన్నిక అయింది కానీ పట్టణం అంతా తిరిగి అన్ని వార్డులు తిరగాలా తిరిగి పట్టణ ఎక్కడ అపరిశుభ్రంగా ఉందో అక్కడ శుభ్రంగా ఉండేది చూడాలా ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము ఈ రోగాలు అనేటి దాదాపు ఈ మురికి ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి వార్డు సభ్యులు కూడా ప్రతి వార్డును పరిశీలించి నంద్యాల పేరు నిలబెట్టాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ ప్రధానంగా మాస్కులు ధరించాలా డిస్టెన్స్ పాటించాలా దూరం దూరం పాటించి ఈ మన ప్రాణాలను కాపాడుకుంటే మనకందరికీ బాగుంటుందని చెప్పి సిపిఐ పార్టీగా తెలియజేస్తూ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ పట్టణ సమితి ఆధ్వర్యంలో కరోనా మహమ్మారి రెండవ తప్ప ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది మరి ప్రజలు అలర్ట్గా ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నంద్యాల పట్టణంలో మాస్కులు పంపిణీ చే చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాము సిపిఐ పార్టీ పట్టణ సమితి ఆధ్వర్యంలో మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారిని మరి ప్రజలు నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు మాస్కులు ధరించి శానిటైజర్లు మరి వాడుతూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ ఉన్నాం పింకలి వెంకయ్య ఆధ్వర్యంలో రూపుదిద్దుకున్న భారత జాతీయ పతాకం భావితరాలకు ఎంతో భరోసాను ఇస్తుందని ఆయన తెలిపారు పట్టణంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు దాసరి చింతలయ్య అధ్యక్షతన జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ వందేళ్ల వేడుకలను గురువారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కార్యాలయం ఆవరణంలో చింతల మోహన్ రావు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మోహన్ రావు చింతలయ్య ఊకొట్టు వాసు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో విజయవాడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మొదటిసారిగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించినట్లు చెప్పారు స్వాతంత్రం అనంతరం కూడా భారత పతాకంగా భావించి పండగలా చేసుకుంటున్నారని కొనియాడారు ఇదే రోజున విజయవాడలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మొట్టమొదట జెండా ఎగరవేయడం జరిగింది ఆ మూవేండల జెండాను మన స్వతంత్ర అనంతరం కూడా అదే జెండానే మన భారత జెండాగా భావించి 
ఈరోజు వరకు కూడా మనం పండగలాగా చేసుకుంటున్నాం ఈ వంద సంవత్సరాల సందర్భంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ రథసారథి సాకే శైలనాథ్ గారు ఈరోజు కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చారు ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు నంద్యాల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కూడా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది జాతీయ సింబల్గా జెండాలో ఆశాయ వర్ణం రంగు మరియు తెలుగు రంగు మధ్యలో ఆకుపచ్చ రంగు చివరిలో నిపడడం జరిగింది దానికి చిహ్నంగా ఆశాయం అంటే హిందూ తెలుపు అంటే అదే ఆకుపచ్చ రైతులకు చిహ్నంగా మరియు మైనార్టీ సోదరులకు చిహ్నంగా ఇటువంటి జెండా రూపురేఖలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇంగళి వెంకయ్య గారు ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క జాతీయ జెండాను ప్రతి యొక్క రాష్ట్రంలోను మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైనటువంటి దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క జెండాను ఎగరవేయడం జరుగుతుంది నమస్కారం